안녕하세요 하민마입니다 오늘은 풋귤로 풋귤청을 담그는 방법을 알려드리려고 합니다 오늘은 제가 그동안 풋귤청을 담그면서 찾아낸 가장 맛있게 풋귤청을 담그는 방법과 보관법 그리고 풋귤청을 먹다 남게 되는 풋귤을 활용하는 방법도 자세하게 알려드리려고 합니다 그럼 이제 하민만표 풋귤청 맛있게 담그는 방법 시작해 보도록 하겠습니다 유기농 풋귤은 깨끗하게 씻어서 물기를 빼주세요 풋귤에 남아있는 물기는 면 보자기나 키친타월로 이렇게 닦아서 준비해 주시면 돼요 풋귤의 앞뒤 부분은 쓴맛을 내는 것이니까요 그 앞뒤 부분은 이렇게 잘라주고 얇게 썰어주세요 썰어둔 풋귤에 유기농 설탕이 원당을 1대1 비율로 넣어 살살 섞어줍니다 제가 여러 가지 설탕을 사용해서 풋귤청을 담가 봤는데요 풋귤의 맛과 향을 가장 많이 맛있게 살려주는 설탕이 바로 원당인 유기농 설탕이었어요 이렇게 만들어서 실온에 하룻밤 정도 놔두세요. 그러면 설탕이 잘 녹게 됩니다. 그리고 다음날 소독한 유리병에 풋귤을 먼저 넣어주고 아래에 남아있는 설탕은 완전히 녹여서 이렇게 담아주시면 돼요. 이렇게 담근 풋귤청은 반드시 냉장고에 넣어주시고 10일 정도 숙성한 뒤부터 드시면 됩니다. 풋귤청은 이제 냉장고에서 4개월 동안 이제 이렇게 숙성해 줬어요. 4개월을 숙성해 주면 이제 가장 맛과 향이 뛰어나는데요. 이 맛을 보존하기 위해서는 이 풋귤청에 있는 청하고 풋귤을 분리해 줘야 돼요. 자, 소독한 유리병에 여기 4개월 동안 숙성한 풋귤의 이제 청을 이렇게 따라 주시면 돼요. 청을 분리해 줬어요. 여기에다가 넣은 거를 뚜껑 닫아서 여기 이제 청은 냉장고에 넣어서 요거 이 드시면 돼요. 자 이제 여기에 남은 요 풋귤은요 두 가지로 제가 이제 활용을 하고 있는데요. 하나는 이제 여기 남아 있는 이쪽 유리병에다가 조금 이쪽 좀 가득 풋귤을 좀 넣어주고요. 여기에다가 담금주 또는 소주를 넣어주시면 돼요. 이렇게 넣어서. 요거를 실온에서 한달 정도 숙성을 해가지고 요리술로 요거는 사용하시면 돼요. 그리고 이제 이쪽에 좀 남아있는 요 풋귤은 조금 도톰한 것들만 체에다가 조금 받쳐주세요. 이거는 이렇게 좀 받쳐가지고 요거를 어떻게 해서 먹으면 좋냐면요. 요거를 이렇게 받쳐주면 그 밑에 청이 이제 이렇게 빠져요. 그럼 이제 요걸 한 하루 정도 이렇게 빠져준 다음에 건조기에 요거를 건조를 시켜 주시면 돼요 제가 먼저 이렇게 만들어 본 거예요 이렇게 건조를 시킨 건데 건조기에 이렇게 건조를 시키면 이렇게 굳어져요 요거는 뜨거운 차 드실 때나 아니면 청을 갖다가 먹을 때 장식용으로 사용하시면 돼요 건조 시켜 가지고 얘는 비닐팩에 넣어서 냉동실에 이렇게 보관해 주시면 돼요 자 요렇게 이제 소주 는 거는 요리술로 한달 정도 실온에서 숙성한 뒤에 사용하시면 되고요. 여기 청은 냉장고에 보관하셔가지고 겨울 같은 경우에는 뜨거운 물에 타서 드시면 되고요. 여름에는 시원한 물하고 또 얼음 넣어서 또 탄산수에 먹으면 이 풋귤청 에이드로 정말 맛있게 드실 수가 있어요. 풋귤에는 강력한 항산화 물질인 플라노보이드가 감귤에 비교해서 4배나 많이 들어있어요. 그래서 이 영양분은 특히 심장 질환의 위험률을 떨어뜨리고 체내 염증을 줄이는 기능도 한다고 합니다. 뇌의 노화 억제에도 좋고 치매를 일으키는 원인인 아밀로이드 플라크가 형성되는 것을 방해해서 신경세포 간의 정보 교환을 원활하게 만들어주기 때문에 특히 기억력 향상에 도움을 준다고 해요. 오늘은 저의 풋귤청 담그는 노하우와 활용 방법을 자세하게 알려드렸습니다. 건강에도 좋고 맛도 좋은 풋귤청인데요. 올해는 하민만표 풋귤청 담그는 방법으로 맛있는 풋귤청 꼭 담가 드시고 건강하고 행복한 밥상을 만들어 가세요.